మండలాలు గ్రామాల్లో జీపు యాత్ర చేస్తూ ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు అన్ని మండల కార్యాలయాల ఎదురుగా తరండం చూస్తున్నాం జిల్లాలో మరోసారి కరువు వచ్చింది వరుసగా ఆరు సంవత్సరాలు కరువు ఉన్నటువంటి జిల్లా ఉంది ఇంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు జిల్లాలో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలంటే విత్తనాలు కావాలా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సరిపడ విత్తనాలన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రభుత్వానికి విత్తనాల కొరత లేదు అని చెప్పేసి స్వయాన ఇన్ఛార్జి మంత్రి దేవినేని ఉమా గారు చెప్పినారు ఈ రోజు విత్తనం కాయల కోసం చిన్న చిరుధాన్యాల విత్తనాల కోసం ఎంపీడీఓ ఆఫీసు లేకపోతే ఎక్కడ విత్తనాలు దొరకడంలా జిల్లాకు లక్ష పన్నెండు వేల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు కావాలా అధికారులు చెప్పిన లెక్కే లక్ష పన్నెండు వేల క్వింటాళ్లకు గాను ఈ రోజు మన జిల్లాకు సరఫరైంది కేవలం పద్దెనిమిది వేల క్వింటాళ్లు అంటే సుమారు తొంభై ఎనిమిది వేల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు లేకుండానే పంటలు పండిస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తుందంటే నిజంగా మన జిల్లా పట్ల ప్రేమ ఎంత బాగా ఉంది లేక అర్థమవుతుంది అదే చూస్తున్నాం చాలా గ్రామాల్లో తాగే నీళ్లు లేవు అత్యధిక మున్సిపాలిటీల్లో ఏదో తాగడానికి నీళ్లు ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వంలో అధికారులు కానీ చెప్తారు పైన వర్షాలు గురవునప్పుడు మేమేం చేయాలని వర్షాలు గురువు ఉప్పు తన్నందినడంలో పైన తుంగభద్ర డ్యాంలో నీళ్లే లేవు కాబట్టి మేమేం చేయలేము హెచ్ఎల్సికి నీళ్లు ఎక్కడ వస్తాయని చెప్తున్నారు హెచ్ఎల్సికి నీళ్లు లేక కాదు గత సంవత్సరం ఆగస్టు పంతొమ్మిదో తారీఖు నాడు హెచ్ఎల్సిలో ఎన్ని పైన తుంగభద్ర నీళ్లు ఉంటాయి ఈ రోజు కూడా అదే పంతొమ్మిదో తారీఖు నాడు అన్ని నీళ్ల డ్యాంలో ఉన్నాయి మరి నీళ్లు ఎందుకు రావడంలో ఇప్పుడు ఏ తేదీలు వస్తాయో ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు మంత్రులు చెప్పరు ఎమ్మెల్యేలు చెప్పరు కలెక్టర్ గారు చెప్పరు ఏ తేదీన మన హెచ్ఎల్సికి నీళ్లు వస్తాయో చెప్పే పరిస్థితి లేదు అంటే ఏం చేస్తున్నట్లు నిజంగా మన జిల్లాకు ముప్పై రెండున్నర టీఎంసీలు రావాలా కానీ ఈ రోజు అధికారులు చెప్తున్నారు మీరు పంటలు వేసుకోవద్దు అని పంటలు వేసుకోకపోతే ఏం చేయాలో సాగు కింద ఉన్నటువంటి భూములన్నింటిని తీసుకొని ప్రభుత్వం ఏమో ట్యాక్స్ కట్టించుకుంటే అది భూములు సాగు చేస్తున్నారని నీళ్లు మాత్రం ఇవ్వమంటున్నారు వరి వద్దు ఆరుతడి పట్టకైనా నీళ్లు ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు వరి బతకాల పైన డ్యాంలో నీళ్లు ఉన్నాయి యాభై రెండున్నర టీఎంసీలు ఈ రోజుకు ఉన్నాయి పైన యాభై రెండు టీఎంసీలు నీళ్లు మళ్ళా వచ్చినాయి గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అన్ని మండలాలు కరువు మండలాలుగా ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం వచ్చిన కరువు ప్రత్యేక పరిస్థితుల రీత్యా కరువు నుంచి కూలీల్ని రైతుల్ని ఆదుకోవడానికి కొన్ని చర్యలు ప్రభుత్వం తక్షణం చేపట్టాలని దానికోసం ఈ నెల పదహైదో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు జిల్లాలోని అన్ని మండలాల్లో ప్రచారం చేస్తూ ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు మండల కార్యాలయ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేపడుతున్నాం ప్రధానమైనది ఈ రోజు జిల్లాలో ఉండేటువంటి రైతులకు ప్రతి రైతు వారు బతకాలంటే ఇప్పుడుండే ఈ కరువు పరిస్థితుల రీత్యా రైతు కుటుంబానికి ఐదు రూపాయల నెలకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని అదేవిధంగా రుణమాఫీ మూడు విడతలు కలిపి పన్నెండు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు రావాలా ఈ మూడు విడతల రుణమాఫీ డబ్బుల్ని తక్షణం బ్యాంకులో జమ చేయాలని అదే రకంగా వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి హామీ పనులు చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి బిల్లులు ఏవైతే ఈ రోజు ఎనబై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఎనబై ఐదు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల రూపాయలు పెండింగ్ ఉన్నాయో ఈ బిల్లులన్నీ తక్షణం వ్యవసాయ కూలీలకు జమ చేయాలని చెప్పేసి సిపిఎం గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు జిల్లాలో ఉండే ఈ పరిస్థితులు ప్రభుత్వం గమనంలో తీసుకోవాలా కేవలం అబద్ద మాటలతో కరువు పైన యుద్దమని ఇతర ప్రకటనలు ఇచ్చి కాలం గడపడం వల్ల గత మూడు సంవత్సరాల్లో కరువు పోకపోగా ఈరోజు కరువు వరుసగా ఎంటాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఆగస్టు నెలల్లోనే సాలా మున్సిపాలిటీల్లో మండల కేంద్రాల్లో కనీసం తాగడానికి నీళ్లు లేని పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు కదిర్ లో నీళ్లు ఇవ్వలేమని చెప్పేసి కదిర్ మున్సిపల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ చేతులు ఎత్తిసినాడు అదేవిధంగా గుంటకల్ మున్సిపాలిటీలు ఐదు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు వదులుతున్నారు హిందూపురం మున్సిపాలిటీలో మూడు రోజులకు ఒకసారి మంచి నీళ్లు వదులుతామని చెప్పేసి ఈ రోజు చెప్తున్నారు చివరికి వినాయక ఉత్సవాలు కూడా నడపడానికి ఈ రోజు నీళ్లు లేని పరిస్థితి వినాయక నిమజ్జనానికి నీళ్లు లేక ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోయి మీరు వినాయకుడిని వేసుకోమని చెప్పేసి పరిస్థితికి వచ్చిందంటే పరిస్థితులు ఎంత తీవ్రంగా దిగజారిపోతున్నాయో అందుకనే ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితులు గమనంలో తీసుకుని ఏదైతే సిపిఎం డిమాండ్ చేస్తున్నారో ఈ డిమాండ్ ను పరిష్కారం చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని అట్లా చర్యలు చేపట్టకపోతే రేపు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఇతర ప్రతిపక్షాలని వామపక్ష పార్టీలు కలుపుకుని అన్ని పార్టీల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడానికి సిపిఎం సన్నద్దంగా ఉంటుందని తెలియజేయడం కోసం యాత్ర ప్రారంభించడం